वेलकम टू ईएससी सो इंपारटेंट करे अफेर एमसीक्यूस डिस्कसा सो फस्ट एमसीक्यू चुद सो फस्ट क्वेश्चन चुद फस्ट क्वेश्चन वाट द ऐवरेज हेड इनफ्लेषन सो हेड इनफ्लेषन रिकॉर्डेड इन द कंट्री बिटवी अक्टोबर टू थी टू मार टू थवी वन सो मन की अक्टोबर टू थी नीचे मारच टू थवी वन मध्य सो so, नमोदा सगट द्रव्योलबन एंता हेड इनफ्लेषन गुड़ी सो हेड इनफ्लेषन जनरल चेपाली अंत द टोटल इनफ्लेषन इन द एकानमी सो इंक्ूड मन की फुड यानी लेकिन नैक्स्ट क्रूड आई एला गैस यानी ये फ्यूएल अटामो फ्यूएल फुड इवीड इंक्लूडर ऐक्चुअल मन की टू टाइप आफ् इनफ्लेष एकानमी इंडकेटर को इनफ्लेषन अटुना रू हेड इनफ्लेषन अटा सो को इनफ्लेषन वेटपड़ी मन की फुड यानी लेकिन मन की क्रूड आई एंटो सो वाट मिनहाइंपर एक्सक्लूडर सो अच्छे हेड इनफ्लेषन टोटल वीटने कन्सीडर से अभी रेटी डिफरस सो इन देड इनफ्लेषन द कंट्री षो बिटवी दट अक्टोबर टू थी टू मार्च टू थवी वन थ्री पाइंट नईन पर्सेंट आपशन बी इज करेक्ट आसर नैक्स्ट वन चुद विच इज़ द हय्यस्ट रईलवे ब्रिड कंस्ट्रक्टिंग आन विच रिवर् सो मन की इपड़ भारत देश अभी निर्मित तरह प्रपंच अत्य रईलवे ब्रिडनी ए नदी मीद कटबो अगर सो मन की भारत देश में चीना रिवर् एदो सो चीना रिवर् अत्य ब्रिड प्रपंच अत्य रईलवे ब्रिडनी निर्मित बोत सो अभी रिवर् कंस्ट्रक्टे जम्मू अं कश्मीर सो जम्मू कश्मीर दी कंस्ट्रक्टो इधी प्रपंच प्रस्तुत मन की फ्रांस प्रपंच अत्य रईलवे ब्रिड अने लोकेट वन इंप्लीट दीन ओक हईट वन थौज वन हड्रेड अवी एट फीट उदे प्रपंच अत्यंत एतना रईलवे ब्रिड अलागे इंडिया रोड कम रईलवे ब्रिडी जनरल रिवर्स मीद थ्री टाइप आफ् ब्रिडस् मन कंस्ट्रक्टी रोड ब्रिडनी कंस्ट्रक्टू रू रईलवे ब्रिडनी कंस्ट्रक्टू मूड रोड कम रईलवे ब्रिडनी कंस्ट्रक्टू अच्छे इकडेपड़की इधी रईलवे ब्रिड प्रपंच अत्य सो टू थवी वन कंप्लीट इध रिकार्ड के अलागे भारत देश में अत्यंत पड़वन लांगेस्ट रोड कम रईलवे ब्रिडी सो दाने पेर वे मन की बोगी बिल ब्रिड बोगी बिल ब्रिड अने भारत देश में अत्यंत पड़वन द लांगेस्ट रोड कम रईलवे ब्रिड इन इंडिया विच ईज लोकेटेड इन अस्सा सो दीन ओक पड़व फोर पाइंट नईन सिक्स किस इधर केरला वेबनाथ ब्रिड ए अभी फोर पाइंट सिक्स टू किस अभी लांगेस्ट रोड कम रईलवे ब्रिड इन इंडिया कंडेद दाने तरवा दाँ क्रास्टे इप्ड प्रस्तुत मन की बोगी बिल ब्रिड फोर पाइंट नईन सिक्स किस तो अस्सा में कोई प्राता कल रोड कम रईलवे ब्रिडनी निर्मित जरिए इवी रू ब्रिडस इंपारटेंटे इंकोटे पारिस ईफि टवर् तो इंडिया में उ कुतुब मीनार तो कंपेर ब्रिड ए अंत यह चीना ब्रिड कपच्छ सो कुतुब मीनार हईट कई रेट दीन ओक हईट उ पारिस ईफि टवर् कफर्ल चीना ब्रिड अनेंटे कंपेर चय जी नैक्स्ट वन चुद इकड इंकोट आलरे मैं इक रईलवे ब्रिडेस माटडी इंकोटे कोई डैम्स चूदा डैम्स इंपारटेंट का बट्टी सो चीना मैद आल मन की डैम्स सला डैम अट रचे बाग्लीहर डैम अला सट्लज मीद आल अंदर की तल बाक्रा नंगल सो बाक्रा नंगल डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड आ सट्लज रिवर् हिमाचल प्रदेश अं पंजाब सो जील मीद मन की उमी अंत उ डैम अट सो दुरी डैम इज़ लोकेटेड आन दट जील रिवर् सो इंडस् अंत पर्ट्युर् डैम्स अने इंडिया वी हाव वन आफ द डैम इज़ दीमो बैंसोवो सो अदी नार्मल फारटी फाइव मेगावाट्स इच्छे डैम कंस्ट्रक्टर दाखिल मीचि इंपारटे डैम्स अने इंडस् रिवर् सो दस्ट वन चुद Who is the following person called as a bridge man of India? So, in Kerala, what are the bridge man of India? Ka pilustar and nargu thunaru. So, general ka man ki Rajendra Singh evrete onaru. I am in water man of India. So, Bharat Desham lo water man of India anje pi evan ni pilustaru ante Rajendra Singh. Next one is man ki Dulal Mangki evrete onaru. Ina musician, Sangeeta Vidwamsudu. 
నెక్స్ట్ మనకి శ్రీ కత్తార్ సింగ్ ఈయన కూడా మ్యూజిషియనే సో ఈయన ఎందులో ఫేమస్ అంటే సిక్కుకి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ మ్యూజిక్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ మ్యూజిక్ ఆ విభాగంలో సిక్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్లో చాలా ఫేమస్ వ్యక్తిగా మనం ఎవరిని చెప్పొచ్చు అంటే శ్రీ కత్తార్ సింగ్ని చెప్పొచ్చు ఈయనకి రీసెంట్గా పద్మశ్రీ అవార్డుని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి గిరీష్ భరద్వాజ్ ఉన్నారు సో గిరీష్ భరద్వాజ్ని బ్రిడ్జ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు లేదా సేతు మ్యాన్ అని కూడా పిలుస్తారు ఈయన ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బ్రిడ్జెస్ని ఇండియాలో కట్టించారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో రెండు వేల పదిహేనులో ఈయనకి రీసెంట్గా పద్మశ్రీ అవార్డుని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో గిరీష్ భరద్వాజ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ సేతు మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ కన్స్ట్రక్టెడ్ నియర్లీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఇంకొకటి అంటే ఈయన కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అంటే ఆ నూట ఇరవై ఏడు బ్రిడ్జెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను ఈయన రీజన్ అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈయన ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు అడిగే అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఈయన ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు అంటే మ్యాంగళూర్ ప్రాంతం కి చెందినవారు హీస్ బిలాంగ్స్ టు దట్ ఏరియా విచ్ ఈస్ కాల్ ఎస్ అ మ్యాంగ్లూర్ అండ్ హీ కన్స్ట్రక్టెడ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బ్రిడ్జెస్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ ఏప్రిల్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ అ విచ్ డే సో సిక్స్త్ ఏప్రిల్ని ఏ డే కింద సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అని అడిగారు సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ద ఇరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ పేదరిక నిర్మూలన ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్మూలించడానికి ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అంటే మనకి సెవెంటీన్త్ అక్టోబర్ సో సెవెంటీన్త్ అక్టోబర్న వీ ఆర్ సెలబ్రేటెడ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పావర్టీ సో నెక్స్ట్ చూసేటప్పటికి ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ సొలిడిటరీ డే అని ఉంది అంటే అంతర్జాతీయ మానవ సాంఘిక భావ దినోత్సవం మీనింగ్ వస్తుంది సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ సొలిడిటరీ డేని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించింది ఏది అంటే యుఎన్ యుఎన్ యొక్క అనుబంధితం ఏదైతే ఉందో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అవి నిర్ణయించాయి అందుకని ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా మనకి డిసెంబర్ ట్వంటీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్న ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ సొలిటరీ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పీస్ అని ఉంది సో ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పీస్ని మనకి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ బీ సెలబ్రేటెడ్ లాస్ట్లోని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పోర్ట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పీస్ ఏదైతే ఉందో అది సిక్స్త్ ఏప్రియల్ సో మీకోసం ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏప్రియల్ ఏదైతే ఉందో ఉత్కల్ దివాస్ సెకండ్ ఏప్రియల్ వచ్చేసి వరల్డ్ అటిజం డే ఏప్రియల్ థర్డ్ అనేది ఏది లేదు ఏప్రియల్ ఫోర్త్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంటర్నేషనల్ డే ఫర్ ద కన్సైన్స్ ఇన్ ఏప్రియల్ ఫిఫ్త్ నేషనల్ మ్యారీ టైమ్ డే ఏప్రియల్ సిక్స్త్ వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పోర్ట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పీస్ ఇది ఏప్రియల్ ఫస్ట్ నుంచి సిక్స్త్ వరకు ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డేస్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నాసా సైంటిస్ట్ ఫైండ్ ఎక్స్రే ఎమిజన్స్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ప్లానెట్ ఇటీవల నాసా శాస్త్రవేత్తలు ఏ గ్రామ్ నుండి ఎక్స్రే ఉద్గరాలని కనుగొన్నారు ఈ ఈ విషయం ఈ కరెంట్ అఫైర్ జరగకముందరా ఆల్రెడీ మనకి ఏం తెలుసు అంటే జూపిటర్ కానీ లేకపోతే సాట్రన్ కానీ అంటే బృహస్పతి లేదా శని గ్రహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ ఎక్సరేస్ని స్కాటర్ చేస్తాయనే విషయం మనకి తెలుసు అయితే చంద్రయాన్ ఎక్సరే చంద్రయాన్ ఎక్సరే అబ్జర్వేటరీని యూజ్ చేసి నాసా రీసెంట్లీ డిస్కవర్డ్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎక్సరేస్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ విచ్ ఏరియా అంటే యురేనస్ సో యురేనస్ గ్రహం నుంచి ఎక్సరేస్ అనేవి ఎమిట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి చంద్రయాన్ ఎక్సరే అబ్జర్వేటర్ని యూజ్ చేసి నాసా కనుక్కోవడం జరిగింది సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్ ఒకటి యురేనస్ ప్లానెట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండోది వచ్చేసి ఏ అబ్జర్వేటరీతో అంటే చంద్రయాన్ ఎక్సరే అబ్జర్వేటరీతో అని చెప్పేసి దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ద నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఐసిఆర్ఏ సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ విచ్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది అది అది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి బ్యాంక్స్కి సంబంధించి లేకపోతే బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న మెయిన్ డేటాని కానీ పబ్లిష్ చేయడం చేస్తుంది అయితే రీసెంట్గా ఐసీఆర్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం బ్యాంక్స్ గ్రాస్ ఎన్పిఏ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్ అంటున్నాం ఎన్పిఏ టు రైజ్ ఎట్ వాట్ పర్సంటేజ్ by March uh, 31st 2022 దీని రిపోర్ట
so the public sector banks raised how much equity capital from market sources during the financial year 2021 2021 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఐసిఆర్ఏ నివేదిక ప్రకారం ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఏవైతే ఉంటాయో సో అవి మార్కెట్ నుంచి ఎంత ఈక్విటీని కలెక్ట్ చేశాయి అని అడుగుతున్నారు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఐసిఆర్ఏ ఏం చేసేదంటే ఇట్ విల్ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిఫ్బోర్డ్స్ అది దేనికి సంబంధించి బ్యాంకింగ్ ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ సంబంధించి ఎన్పిఏస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కి సంబంధించినవి కావచ్చు లేకపోతే ఇట్లాంటి క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సంబంధించినవి కావచ్చు ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఐసిఆర్ఏ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా పబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఏడు క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతున్నారు అంటే ఐసిఆర్ఏ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను సో ఈ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎంత ఈక్విటీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని మార్కెట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేశాయని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ లో టూ ఫిఫ్టీ బిలియన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ వన్ ట్వంటీ బిలియన్ సో మనకి వన్ ట్వంటీ బిలియన్స్ ని ఈక్విటీ క్యాపిటల్ కింద మార్కెట్స్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు సేకరించాయి అనేది ఐసిఆర్ఏ యొక్క నివేదిక నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్డ్ స్కాలర్షిప్ టు ద టూ థౌజండ్ డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ ద లిబరేషన్ వార్ ఫైటర్స్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ అండర్ విత్ స్కీమ్ సో భారతదేశం ఏం చేసింది అంటే బంగ్లాదేశ్ విముక్తి కోసం ఎవరైతే పాటుపడ్డారో సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం నియర్లీ రెండు వేల మంది కోసం ఒక స్కీమ్ ని ప్రకటించింది ఒక పథకాన్ని స్కాలర్షిప్ ని ప్రకటించింది ఆ స్కాలర్షిప్ యొక్క పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ నార్మల్ గా చెప్పాలంటే ఇండియా బంగ్లాదేశ్ లోని వ్యక్తుల కోసం స్పాన్సర్ చేసే స్కీమ్ పేరు ఏంటి స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ పేరు అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ట్రావర్ ప్రెస్కోర్ట్ మెమోరియల్ స్కాలర్షిప్ అని ఉంది ట్రావర్ ప్రెస్కోర్ట్ మెమోరియల్ స్కాలర్షిప్ ఇది ఎవరి కోసం అంటే ఆస్ట్రేలియా ఎస్పెషల్లీ సౌత్న్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న విద్యార్థుల కోసం ఒక స్కాలర్షిప్ ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కంట్రీని ఆ స్కాలర్షిప్ పేరే మనకి ట్రావర్ కోర్ ప్రెస్కోర్ట్ మెమోరియల్ ఆస్ట్రే స్కాలర్షిప్ అంటున్నాం ఇట్ ఈస్ బై ఆస్ట్రేలియా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్రావోస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కాలర్షిప్ ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయంగా ఉండే ఇంటర్నేషనల్ స్కాలర్షిప్ సో ఎవరైతే మనకి స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే కాలేజెస్ కానీ డాక్టరేట్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే ఉంటారో నియర్లీ పన్నెండు లక్షల రూపాయల దాకా వీళ్ళకి స్కాలర్షిప్ అందించే విధంగా ఈ స్కీమ్ రూపొందించబడింది అండ్ ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం వ్యాప్తంగా ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా ఈ స్కాలర్షిప్ లో పాల్గొనొచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి రామన్ చార్పక్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది ఇది కూడా స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామే అయితే ఇక్కడ రామన్ అంటే సర్ సివి రామన్ భారతదేశానికి చెందిన శాస్త్రవేత్త నెక్స్ట్ వచ్చేసి చర్పాక్ అని ఉంది సో చర్పాక్ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్ సో అకార్డింగ్ టు దట్ ఇండియా అండ్ ఫ్రెంచ్ అండ్ హూ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు దేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ కంట్రీస్ వన్ ఈజ్ అ చర్పాక్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ రామన్ ఈ ఇద్దరు సైంటిస్ట్ల పేరు మీదుగా రామన్ చర్పక్ అనే ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేశారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఇండియాలో ఉన్న యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎస్పెషల్లీ డాక్టరేట్ సో డాక్టరేట్ పొందిన వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ లో డాక్టరేట్ పొందిన వాళ్ళు ఈ రెండు కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఐడియాస్ ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొత్త ఇన్నోవేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి సో దానికి ప్రోత్సాహం కలిగించేందుకు రామన్ చర్పక్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే బోత్ ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ సో ఇంకా లాస్ట్ లో ఉన్నది మనకి ముక్తి జ్యోత్ స్కాలర్షిప్ సో ముక్తి జ్యోత్ స్కాలర్షిప్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ఇండియా ఫర్ బంగ్లాదేశ్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ హూ ఆర్ నోన్ ఎస్ అ వార్ ఫైటర్స్ ఫర్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ కోసం ఎవరైతే వార్ ఫైటర్స్ ఉన్నారో రెండు వేల మంది దాకా సో వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ గా ఇండియా అందించే ప్రోగ్రామ్ ఏ మనకి ముక్తి జ్యోత్ స్కాలర్షిప్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కర్వార్ నేవల్ బేస్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ సో మనకి కర్వార్ నేవల్ బేస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతున్నారు సో రీసెంట్ గా మనకి బిపిన్ రావత్ బిపిన్ రావత్ ఈ కర్వార్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేవల్ బేస్ ని విజిట్ చేయడం జరిగింది సో అందుకని ఇది న్యూస్ లో ఉంది యాక్చువల్ గా ఈ కర్వార్ నేవల్ బేస్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక ఆపరేషన్ పేరుతో ఫేజ్ వన్ కంప్లీట్ చేశారు ఆపరేషన్ పేరు వచ్చేసి ఆపరేషన్ సీ బర్డ్ సో ఆపరేషన్ సీబర్డ్ అనే పేరుతో కర్వాల్ నేవల్ బేస్ ని సో ఇండియన్
ఐఎన్ఎస్ కదంబ సబ్మరైన్ కూడా ఈ ఏరియాలోనే లొకేట్ అయ్యి ఉంది సో ఇది మనకి సంబంధించి కర్వార్ నేవల్ బేస్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి బిపిన్ రావత్ నేమ్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐఎన్ఎస్ కదంబ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే మనకి దట్ ఈస్ ఇన్ దట్ కర్ణాటక ఏరియా దట్ ఈస్ ఇన్ కర్వార్ నేవల్ బేసన్ యాక్చువల్ గా మనకి అరేబియన్ సముద్రం ఏదైతే ఉందో అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఐఎన్ఎస్ సబ్మరైన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఐఎన్ఎస్ కల్వరి ఐఎన్ఎస్ కల్వరి సబ్మరైన్ అక్కడే ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఐఎన్ఎస్ కదంబ సబ్మరైన్ ఈ రెండు కూడా అరేబియన్ సముద్రం వైపే ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిఫెన్స్ కాలేజ్ ఇచ్చారు ప్లేసెస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ డిఫెన్స్ కాలేజ్ సో ఎన్డిసి అనేది ఎక్కడుందంటే మనకి న్యూఢిల్లీలోనే ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిలిటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సో మిలిటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనేది వచ్చేసి మనకి పూణేలోనే ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫెన్స్ సర్వీస్ స్టాఫ్ కాలేజ్ సో డిఫెన్స్ సర్వీస్ స్టాఫ్ కాలేజ్ వచ్చేసి తమిళనాడులో ఉంది తమిళనాడులో ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడంటే మనకి విల్లింగ్టన్లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ కత్కవాస్లా కత్కవాస్లా అనే ప్రాంతం మనకి మహారాష్ట్రలో ఉంది సో ఆప్షన్ డీజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఏబిసిడి అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ చూద్దాం సో జాతీయ రక్షణ కళాశాల న్యూఢిల్లీలో ఉంది మిలిటరీ ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి మనకి పూణేలో ఉంది సర్వీస్ డిఫెన్స్ కాలేజ్ వచ్చేసి విల్లింగ్టన్ ఇన్ తమిళనాడు అండ్ జాతీయ రక్షణ అకాడమీ కాట్వాస్లా విచ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఏరియా సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ యాప్ స్టార్టెడ్ అలౌయింగ్ యూఎస్ కన్స్యూమర్స్ టు యూస్ దేర్ క్రిప్టో కరెన్సీ హోల్డింగ్ టు పే ఆఫ్ ఇట్స్ ఆన్లైన్ మర్చెంట్స్ గ్లోబల్లీ సో ఇప్పుడు ఇటీవల ఏ ఆన్లైన్ యాప్ యుఎస్కి చెందిన కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళని క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా సో యాక్సెస్ చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చింది అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్లో పేపాల్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ వాల్మర్ట్ పే అండ్ లైజీ పే అలీ పే అని ఉన్నాయి సో పేపాల్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పేపాల్ ఈజ్ రీసెంట్లీ అలౌడ్ ద యుఎస్ కన్జ్యూమర్స్ to use their cryptocurrency for that online payments so cryptocurrency is nothing but virtual currency digital currency antam already mana previous uh, current affairs lo kuda discuss cheskunnam which we can't touch so generally ga normal ga evaithe papers currencies untayo vaatni manam touch cheyochu coins ni gaani so vitni manam touch cheyalem only online transactions ki use chestam dintlo na advantage entante third party involvement anedi undadu so person to person transaction anedi ikkada involvement untundi andike manaki cryptocurrency ki attach aina technology e block చైన్ టెక్నాలజీగా కూడా మనం చెప్తాం ఈ క్రిప్టో కరెన్సీలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఉంటాయి ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా బిట్ కాయిన్ చెప్పచ్చు బిట్ కాయిన్ ఈజ్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద క్రిప్టో కరెన్సీ సో అలాగే కాయిన్ బేసెస్ అని ఉంటుంది కాయిన్ బేసెస్ కానీ బిట్ బిట్ కాయిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రిప్టో కరెన్సీ యొక్క ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్కి చెప్పచ్చు అయితే ఇండియా ఈజ్ రీసెంట్లీ బ్యాండ్ యూజింగ్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ క్రిప్టో కరెన్సీని యూజ్ చేయడాన్ని ఇండియా కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేసింది దానికంటూ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక చట్టాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ రిజిస్టర్డ్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కార్నివిక్ కో సో కార్నివాక్ కో అని చెప్పేసి ఫస్ట్ జంతువుల కోసం ప్రపంచంలో వ్యాక్సిన్ని ఫౌండ్ చేసింది లేదా వ్యాక్సిన్ని డెవలప్ చేసిన కంట్రీ ఏది అని అడుగుతున్నారు ఆప్షన్స్లో రష్యా ఇండియా చైనా అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అమెరికా ఉన్నాయి సో జనరల్గా అమెరికాకి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫైజర్ సో ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై బోత్ అమెరికా అండ్ జర్మనీ సో జర్మనీకి చెందిన బయో అండ్ టెక్ జర్మనీకి చెందిన బయో అండ్ టెక్ అమెరికా కలిసి మనకి ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ ని డెవలప్ చేశాయి అలాగే ఇండియాకి చెందిన భారత్ బయోటెక్ ఏదైతే ఉందో అది కోవాక్సిన్ ని డెవలప్ చేసింది కోవాక్సిన్ ఇది మనకి భారత్ బయోటెక్ ఇచ్చింది అలాగే రష్యాకి చెందింది సో రష్యా ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ వ్యాక్సిన్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఫర్ దట్ యానిమల్స్ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి దేశం రష్యా ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే పశువుల కోసం లేదా జంతువుల కోసం కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ని డిస్కవర్ చేసింది కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టిందని చెప్పొచ్చు లేదా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ రిజిస్టర్ చేసిందని చెప్పొచ్చు దాని పేరు కార్నివాక్ కో సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం who has been appointed as the brand ambassador of digital insurance so digital insurance kosam evanni brand ambassador ga pettaru ani adugutunnaro options lo sachin tendulkar alia bhat
सो इक मन की क्वेश्चन वी मैच आफ द फाइंग अड़ी प्लेस इच्छा अं प्राजेक्ट सो प्राजेक्ट चूस्ते आलमोस्ट हल्दीवाग निजा सागर इवीं तेलंगा की संबंधी सो फस्ट वे हल्दीवाग अ हल्दीवाग दे संबंधी मन की कालेश्वर नीचे पोचम सागर ए मध्य मन की गोदावरी रिवर् क्यारी चेसे गोदावरी रिवर् की चानेल उ हल्दीवाग ने सो हल्दीवाग दे संबंधी सिद्धिपेट प्राता संबंधी सो हल्दीवाग फर सिद्धिपेट सो निजा सागर मन के प्राता संबंधी कामारे नैक्स्ट वे गुंडबाग प्राजेक्ट अने की खम की संबंधी अंड नैक्स्ट चलीमला प्राजेक्ट इंका अंडर कंस्ट्रक्षन दट इज इन असीफाबाद सो फस्ट वो मन की हल्दीवाग सिद्धिपेट नैक्स्ट निजा सागर वे कामारे एरिया नैक्स्ट गुंडबाग प्राजेक्ट वे खम नैक्स्ट चलीमला प्राजेक्ट वे सिद्धिपेट सारी चलीमला प्राजेक्ट वे असीफाबाद सो एसीडीबी इज करेक्ट आसर अंत एक् मन मेन प्राजेक्ट उ वेल ऐस ए स्टेट उ सो आपशन बी इज करेक्ट आसर एसीडीबी अने करेक्ट आसर दी सो इक क्वेश्चन वी विच वन आफ द फाइंग कंट्री इज नाट अ मेबर आफ् नार अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनजे नाटो सो नाटो एस्टाब्लीशे मिलटरी अलयन अट मिलटरी कूटमी कोसम ऐरपड़ी अंत इंदो च सभ्युनीको कंट्रीस मीद इंत सभ्युटा आ सभ्य देश एवर अटाक इकड़ मिलटरी यानी नाटो की संबंधी मिलटरी यानी सो आ कंट्री तरफ नीचे रेस्पास् अव जरूरत मिलटरी अलयन लेदा मिलटरी कूटमी कोसम नार अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनजे अनेपड़ी दीन ओक हेड क्वारटर्स अनेंटे ब्रजल यह हेड क्वारटर्स वे मन की ब्रसेल्स अंदर वाटो नाटो मेबर का आपशन पोला नारत् मेसडोनिया उक्रेन अंड क्रोयोशिया उ सो मन की उक्रेन एदे अभी नारत् अट्लांटिक ट्रीटी आर्गनजे मेबर काबी आपशन डीज करेक्ट आसर सो इक क्वेश्चन वे रीसे विच ने फार्मर् क्रउन प्रिंस हाज रिपोर्टेडली बीन प्लेस्ड अंडर द हाउस अरेस्ट सो रीसे इट ये देशा की चंदन मजी युवराज गृह निर्बंध में उचार सो मन की आ युवराज पेर प्रिंस क्रउन प्रिंस पेर वे हमजा बिंग अल हुसैन हमजा बि अल हुसैन क्रउन प्रिंस आफ् जोर्डन आये रीसे गृह निर्बंध में हाउस अरेस्टो सो काबी आपशन बी इज करेक्ट आसर अला जोर्डन न्यूस जोर्डन कैपिटल को सो जोर्डन कैपिटल वेटपी अमन सो अम इज़ द कैपिटल आफ् जोर्डन अंड जोर्डन क्रउन प्रिंस अना मन की हमजा बि अल हुसैन एवर उ आयने हाउस अरेस्ट जी नैक्स्ट वन इंडिया फस्ट सूपर कंप्यूटर परम डेवलपड बै विच सैंटिफि इंस्ट्यूशन मन की नेशनल सूपर कंप्यूटर सूपर कंप्यूटिंग मिशन स्कीम अू थौज फिफ्टीनों दिन एस्टाब्लीय जरिए दिन तरवा इंडिया आ सूपर कंप्यूटिंग अने अंदर की अंदी अं चाल प्रोग्रम्स टेक्नजी डेवलप चेयल सो सूपर कंप्यूटर्स स्टार्ट डेवलप स्टार्ट अलग भारत देश में फस्ट सूपर कंप्यूटर का डेवलप परम शिवाय परम शिवाय डेवलप टाटा इंस्ट्यूट आफ फंडमेंटल रीसर्च डिफे रीसर्च डेवलपमेंट आर्गनजे सेंटर फर् डेवलपमेंट आफ् अडवां कंप्यूटिंग भारत डैनामिक लिमिट्स उ सो सेंटर फर् डेवलपमेंट अडवां कंप्यूटिंग एदेद सो दट इज डेवलपड द परम द फस्ट सूपर कंप्यूटर परम शिवाय वाज डेवलप सो इत प्रस्तम एक्टाब्ली अंटे ईटी वाराणासी सो ईटी बीहेच्यू ए वाराणसी सो दाटो दी एस्टाब्ली जरिए नैक्स्ट वन चुदा Who is the second Telugu Chief Justice of the Supreme Court of India? ये पुरे recent का मान की 47th CJI already work चेस तो ना रु शरद अरविंद बॉम्बे। So शरद अरविंद बॉम्बे बात देश का नलबे ये डबा प्रधान न्यायमूर्ति का work चेस तो ना रु। इन्हें यो का गड़वा ने दी, इन्हें यो का पदवी काल वाने दी पुरे recent का मुगिल नंदी। So April 24th 2021 ये नेला 24th निंची सो फारटी एफ् जस्टिस आफ् इंडिया कूतल पार्टी वेंकट रमण अने पर्सन मन की चीफ
చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కింద కాబోతున్నారు సో నూతల పాటి వెంకట రమణ ఎన్వి రమణ అంటాం ఫార్టీ ఎయిత్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ఈయన తెలుగు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఇప్పటికీ ఇద్దరు వ్యక్తులు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేసి ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పర్సన్ వర్క్ చేసి ఉన్నారు ఇంకొక పర్సన్ వచ్చేసి మనకి ఎన్వి రమణ సో కోక సుబ్బారావు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతం నుంచి లేదా ఫస్ట్ తెలుగు వ్యక్తి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా పనిచేసిన వాళ్ళలో ఇది ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే భారతదేశంలోనే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాగా వర్క్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే హెచ్జే కానియా అది అంతకు ముందర అయితే ఎల్జిమ్ ఇంపే So before independence, Elzim Impe, after independence, first Chief Justice of India, H.J. Kaniya, present Chief Justice of India, 47th Chief Justice of India, Sharad Arvind Bombay, 48th Chief Justice of India, N.V. Ramana, Iddar Unnar Telugu Vallu, first one is Koka Subbara and second one is N.V. Ramana, Nuthali Party Venkata Ramana and 46th Chief Justice of India, Ranjan Gogai. So the next one. Completion of, uh, co- completion of a phase 2 of National Super Computing Mission by which year? So, already in Japan, National Super Computing Mission in India. Lo. Actually, ka, e super computing is the normal computers that are uh, working and process. Gaani chala so, general ka ki point-to-point processing is the normal computer systems. Lo. So, the number of the uh, number of the 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 number మిషన్ యొక్క మెయిన్ ప్రత్యేకత అని చెప్పొచ్చు దీంట్లో టాప్ కంట్రీ ఇలాంటి టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసిన దాంట్లో టాప్ కంట్రీగా ఉన్నది యుఎస్ఏ దాని తర్వాత చైనా యుఎస్ఏలో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ది బెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ దట్ ఈస్ అ సమిట్ దీని యొక్క ఇంటర్నల్ మెమరీనే మనకి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ జీబీ దాకా ఉంటుంది సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫ్యూచర్స్తో మనకి సమిట్ అనే ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ని తయారు చేయడం జరిగింది యుఎస్ఏ అలా ఇన్స్పిరేషన్తో ఇండియా కూడా నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ పెట్టి పరమ్ శివాయ్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేసింది దాని తర్వాత ఇంకొక రెండు సూపర్ కంప్యూటర్స్ని ఇండియా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతుంది సో దీనికి సంబంధించిన ఈ స్కీమ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ని త్రీ ఫేజెస్లో డెవలప్ చేయనున్నారు అయితే ఇక్కడ ఫేజ్ టూ అనేది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అడుగుతున్నారు సో సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కల్లా సో ఫేజ్ టూ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ మిషన్ సో దాని యొక్క ఫేజ్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా ఫాస్ట్గా ఈ ఫేజెస్ ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని ఒక్కసారిగా కంప్యూటింగ్ చేయడం ప్రాసెస్ చేయడం డేటాని ఇవ్వడం అనేది దీని యొక్క ప్రత్యేకత అందుకే దీన్ని ఫ్లాప్స్ అంటాం ఫ్లోటింగ్ ఆపరేషనల్ పాయింట్స్ పర్ సెకండ్ అనేది దీని యొక్క మెయిన్ సిస్టమ్ అనమాట అయితే ఈ ఫ్లాప్స్ని మనకి టెట్ టెట్రా ఫోర్ ఫ్లాప్స్లో కానీ పెటా ఫ్లాప్స్లో కానీ మెజర్ చేస్తారు ఫార్టీ ఫైవ్ పెటా ఫ్లాప్స్ యూనిట్స్తో వర్క్ చేసే సిస్టమ్స్ని ఈ సెకండ్ ఫేజ్లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు అందుకని సెకండ్ ఫేజ్ ఇంపార్టెం